मेरो पुस्तामा मैले देखेको भोगेको अनुभव गरेको अनुभूत गरेको आदरणीय व्यक्तित्व राजेश हमालजीलाई मन्तव्यका निम्ति म आग्रह गर्दछु हाम्रो शिक्षा युगदेखि युगसम्म यो विषयलाई केन्द्रित गरेर उहाँले आफ्नो मन्तव्य राख्नु हुनेछ प्लिज राजेश जी तपाईलाई मैले स्वागत गरे White House, White House College uh, Chairman, Founder, Faculty Members. Rasabayvanda matto purna the yaru vidyarthi yaru. Aayi vai ni yaru jo yaru pasti tu nuvai kusa. Zali urza thabdi ra nuvai kusa. Yaru sabela namaskar sa. Atyante ne khushi lai. Yauda yuba lai yuba arko maaz aonu pona the khushi lagi ne aja. Aino. उस तरीके से उनको उर्जा होना चाहिए, उस तरीके से उनको चाहिए नहीं सोच पनी होना चाहिए। आरती हो पनी कि नहीं कि युवा जमात बने को खाली भविष्य को कर्णधार कर्णधार बनाने चाहिए तो आरती हो है ना। वर्तमान में अपनी युवा जमात को चाहिए नहीं बैंकर ने चलो मौत तो पूर्ण चाहिए नहीं भूमिका होना चाहि� युवा जमात बने को एक हिसाब ले इंजन हो, इंजन लाइस संचालन करने को लगी कुशल ड्राइवर को तो आवश्यकता पड़ सा, तरते कुशल ड्राइवर चाहिए नहीं, यदि इंजन ले काम करे ना इंजन में ऊर्जा वाय ना वाय चाहिए वो निष्क्रिय रहन सा, तो इसलिए युवा जमात को तेज़ तो किसी को मौत पूर्ण भूमिका सा स आसादे मौत तो पूर्ण अच्छा, तब अगर लिखिए सोचने उनसा, कस्टम किसी को आकांक्षा रखने उनसा, कस्टम किसी को सपना देखने उनसा, कस्टम किसी को व्यवहार करने उनसा, कस्टम किसी को चरित्र निर्माण करने वाले को चा, इसलिए समाज कुंडी सामग्री रहा कुछ और त्यों समाज को राष्ट्र कुंडी सामग्री रहा कुछ अब तो जिम्मेवारी यहाँ और ले जानी बहन करनु पड़े हो तो रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ग्रांड करनु पड़े हो तो रे तेज़ अनुसार आप लोग संचालन करनु पड़े हो कि नहीं कि यहाँ और के चाहिए पालतू में चाहिए हमें सभी को भविष्य पनी छा रहा पर्ता मन पनी छा यहाँ और ले ये वाला प्रश्न सोचना मलाय मलाय तैयार हो नुन्� क्यों हो जस्ता लाख सा, हाँ? क्यों हो जस्ता लाख सा? कैसे ले बन्नू उनसा? महिले बन्नू पर तो खेरे मानसिक को सभी बंदा ठुलो रुचि, हमले मानसिक को रुचि बन्नी बित्ती कहीं, हमें विभिन्न कुरा आरु सोचना था सों, तरह सभी बंदा रुचि को पिसे मानसिक को क्यों बनी आर को मानसिक? त्यों नहीं उड़ा मानचे को सभी बंदा रोची को बिसे हो आर को मानचे ले क्या सोचा आर को मानचे ले क्या भंचा आर को मानचे ले क्या भी अभिव्यक्त कर चा आर को मानचे लाय महिले के बनना सकचु रा आर को मानचे को बनाये बट महिले के जानना सकचु मेरा कुरा आरु कसरी महिले बोला है संप्रेषण करना सकचु रा उस उस बटा � बनने को राने हो तो इसलिए मानचे को सभी बंदा ठुलो रुचि आर को पेक्ती नहीं हो ते मनोविज्ञान लेने कैश गरेरा जो ऐले हमें हाथ आदम मोबाइल और उपयोग गरेरा आज हो त्यो मोबाइल त्यो मनोविज्ञान लेने कैश गरेरा सही नहीं फेसबुक इंस्टाग्राम जैसा सही नहीं सोशल मीडिया का सामग्री और इसके काज र कोई ले कोई ले आपु जेज जस्तो पाए तो अपनी आपनो आर को रूप लाए को सरी परिचित कराओ ने तो इसका न सोशल मीडिया में जी आमी परिचित पहुँचो और और को त्यों ने सत प्रतिशत सत्य ऊंचा बनना मिल रही ना हो क्यों है ना कि नहीं कि हमरो मनस्तिति एकातीर बगीरा ऊंचा तर आमी सोशल मीडिया में रामरो देखने को लागी ताकि आर को व्यक्ति ले आमला हेरे रहा, जैनी हमरो बारे में जैनी 
सही धारणा राम्रो धारणा राखोस् भनेर तर त्यो त सही मानेमा आफ्नो अभिव्यक्ति भएन व्यक्तिको भित्री मन चाहे त फेरि अर्कै तरफ पनि गइरा हुन सक्छ आफूलाई लिएर आफ्नो सोचलाई लिएर र त्यो चाहिँ नि व्यक्ति भित्र जहिले पनि गुम्सिन्छ र त्यो अभिव्यक्त गर्नको लागि व्यक्ति जहिले पनि आतुर हुन्छ कई अरु ठाउँ में व्यक्त करना पाए ना और उल्ल और उल्लाय सुनाए बनी के बनला भन्ने लागे बनी व्यक्ति ले स्वयं आफूलाय बनी तेले व्यक्त करना खोजी रहा उनसे चाहे तो डायरी को मार्फत हो चाहे तो जर्नल को मार्फत हो या एकांत में बसेरा आफूले आफूलाय ने अपनो बारे में के कुरारु भने रहोस � को अभिव्यक्ति जाने तिति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करें कौन सा रत्तेसे को उबाज़ जो शब्द आ रहे रत्तेसे को उबाज़ जो साहित्य आ रहे रत्तेसे को उबाज़ जो नैरेशन्स आ रहे कि नहीं कि हमी देख चुनी हमी कुने ने कुने हिसाब लाई हिसाब में व्यक्ति लाई संगठित करना सभी बंदा सशक्त आवश्यक क्यों � कुने ही पनी व्यक्ति लाई संगठन करने को लागी सभी बंदा स्वसक्त आवाज़ार बने को कुने ही न कुने किसी को नैरेशन कुने ही न कुने किसी को कथा धर्म बनी एक हिसाब ले कथा हो पॉलिटिक्स का विभिन्न आइडियोलॉजी और उपनी कथा हो र अन्य और विचार और जो विचार को छाता मुनी व्यक्ति और संगठित होन्चन त्यां � लिटरेचर साहित्य ले तो इस तो महत्वपूर्ण भूमिका खेले कुछ हम ले जाने रपनी न जाने रपनी हमी खाली सात प्रतिशत सिचित होने ही पर्चा बननी चाहिए ना तर जाने रपनी न जाने रपनी हमी कुने न कुने किसी बटा ये उटा नैरेशन ये उटा कथा ये उटा विचार ये उटा आइडियोलॉजी को छाता मुनी तो छाऊं छाऊं हर � धर्म खाली आप ही मां मात्रे तैनी तेरे भयंकर ठुलो माने रख दे ना तेरे लिए व्यक्ति और लाय संगठित करने को लागी नैरेशन लिए भयंकर ठुलो भूमिका निर्वाह करें कौन सा त्यो कारण लिए बनी व्यक्ति ले जानी विभिन्न किस्म को कथा नैरेशन विभिन्न अभिव्यक्ति और अन्य व्यक्ति और कोई व्यक्ति और तेजी धेरी सिच्या औपचारिक सिच्या आसिल करें को होता ही ना या तेजी धेरी चाहिए आपने दिमाग दिमागी हिसाब पट्टा उतार होता ही ना खुलना चाहे को होता ही ना तो व्यक्ति और लाइक चाहिए नैरेशन जरूर जोन आपु संग संबंधित था आपने किसी को विचार धारा संग मिलने था आपने रान तेस्ते किसी को नैरेशन सोचते हैं ना अभी खोजी रहा हूँ चुके तेस्ते किसी को लेट चुके जिस तरह अभी बच्चा हो तो बच्चा लाइक क्या कर चुके बच्चा ले जून कुरा आरु बुद्ध सा जून कुरा आरु उसको आपनों स्वाद में पर सा आपनों परिवेश में पर सा तेई तेई सामग्री आरु चाहिए बच्चा ले देखाऊं सोने अभी चाह रो जो व्यक्ति तेती धेरे उदार हो दही ना तेती धेरे सही नहीं आपनों बनाम ना एकेडमिकली खुली सकें हो दही ना तो व्यक्ति ले पनी आपने वरी परी कुछ चीज़ जरूर मिलने आपने बुझाई मिलने आपने परंपरा मिलने हद के हद समान में आपने किसी को संस्कृति आपने किसी को उठ बैठ सही नहीं पूजने ते किसी को शुरुआत कुत्तों जागमा ओपियर चाहिए नहीं हमें अजब ब्रॉड माइंडेड होता ही गायब बनी फिर यार मैं आर को चरण में चाहिए नहीं प्रवेश कर सों रत्तियों चरण बनी को क्या बनी आपनों बंदा बेगली विचार बैगा व्यक्ति और को बनी कुरा किया था तो आपने परिवेश आपने कंफर्ट जोन बंदा आपने रोहनसान आप व्यक्ति और को बनाए भी नहीं किया था तो बनने में लामी लाग चों तेरे घर देखे नहीं तो भाई को चाहे समाज लाई बुझने इच्छा हो चाहे तो भाई ले के ग्राउंड करने सामग्री हो तेज मार लिटरेचर पे नहीं पढ़ सा तेज मार बुक्स पढ़ सा तेज मार सिनेमा पढ़ सा तेज मार विभिन्न किस्म को ऑडियो विजुअल्स हरू पढ़ सा 
त्यो चाहिँ नि तपाईले किन गर्नुहुन्छ भने मेरो बाहेक अन्य अरूको पनि चाहिँ नि ग्रहण गरौँ र त्यसबाट पनि के अनुभवहरु बटुलेर चाहिँ नि आफ्नो बुझाइ र आफ्ना एक्सपीरियन्सेसहरुलाई अझ इनरिच गरौँ अझ गहकिलो अझ गहिरो बनाऊ भन्ने नै हुन्छ र मैले लिटरेचर ग्रहण गर्दाखेरि पनि त्यही हिसाबले गर्ने हो किनकि लिटरेचरले तपाईलाई किताबले के गर्छ भने तपाईको इमिडिएट परिवेश तपाईको इमिडिएट अनुभवबाट तपाईलाई अर्को परिवेश र अर्को अनुभव मान लान्छ कहिले कहिले त्यसले तपाईलाई भयंकर ठुलो सुकून पनि मिल्छ किनकि तपाईको इमिडिएट परिवेश र इमिडिएट अनुभव तिता पनि भइरा हुन सक्छन् नराम्रा पनि भइरा हुन सक्छन् तर तपाई कुनै लिटरेचर पढ्नुहुन्छ कुनै किताब पढ्नुहुन्छ र त्यसले तपाईलाई आर्को व्यक्तिको परिवेश आर्को व्यक्तिको बुझाइ आर्को व्यक्तिको नरेसनमा ट्रान्सफर्म गर्दिन्छ तपाईलाई त्यहाँ लगदिन्छ त्यहाँ लगदिसकेपछि के हुन्छ भने उसका एक्सपिरियन्सहरुबाट कहीँ हदसम्ममा चाहिँ नि तपाईका वर्तमानका नराम्रा एक्सपिरियन्सेसहरु होस् या चुनौतीपूर्ण एक्सपिरियन्सेसहरु होस् त्यसलाई तपाईले अलिकति भए पनि सहजतापूर्वक सामना गर्ने तपाईलाई ऊर्जा दिन्छ क्षमता दिन्छ त्यसैले अरूका भनाइ र अरूका एक्सपिरियन्सहरुले तपाईका सोचाइ असाध्यै बृहत भए ब्रड भए भने त्यस्तो किसिमको भूमिका निर्वाह गर्छ किनकि हामी धेरै जसो व्यक्तिहरु भले अर्कै विचार सुन्न किन नजाऊ अर्कै अनुभव हामीले गरेका अनुभव भन्दा अर्कै अनुभव हेर्न किन बुझ्न किन नजाऊ कता कता हामीले चाहिँ नि आफ्नै पर्सपेक्टिभ आफ्नै परिवेश आफ्नै मनलाई चाहिँ नि सम्बोधन गर्दियोस् भन्ने हुन्छ के त्यही भएर हामी जान्छौँ जस्तो म सिनेमामा काम गर्छु र मेरो सिनेमा हेर्न कि उहाँले पनि भन्नुभयो धेरै दर्शकहरू आउनुहुन्छ धेरै ओहरू आउनुहुन्छ तर म कहिले पनि भ्रममा पर्नु हुँदैन कि दर्शक विशुद्ध खाली मलाई मात्रै हेर्न आउनुहुन्छ भनेर ममा त्यति शक्ति छ एउटा व्यक्तिमा कि उहाँहरू सबैजना चाहिँ खाली मै रूपी व्यक्तिलाई हेर्न आउनु भएको मैबाट आकर्षित भएर आउनु भएको भन्ने भ्रम म कहिले पनि पाल्दिनँ किनकि विशेष गरिकन दर्शकहरू किन हेर्न आउनुहुन्छ भने मबाट उहाँहरूले रिलेट गर्ने कुराहरू कहीँ उहाँहरूले पाउनुहुन्छ कि हुँदैन मेरो हाउबाट हाउभाउबाट उहाँहरूका हाउभाउ रिलेट गर्ने कुरा पाउनुहुन्छ कि हुँदैन जस्तो उहाँले भन्नुभयो नि म क्रन्ची जिन्स र मुढा माथि उभिएपछि भलिबलका दसजना व्यक्ति व्यक्तिहरूले सबैले आफूलाई राजेश सम्हाल सोचे त्यसकारण त्यो सोच्नुको कारण के हो भने कमसे कम त्यो व्यक्तिबाट चाहिँ नि उहाँहरूको चाहिँ नि एउटा रिलेसन उहाँहरूले कायम गर्न सक्नुभयो यदि दर्शक आएर त्यो व्यक्तिसँग रिलेट गर्न सक्नुभएन भने त्यो व्यक्तिले जतिसुकै मरिहत्या गरे पनि न आफ्नो कलालाई विस्तार गर्न सक्छ न आफ्नो अरू पब्लिक फिगरहरू न राजनीतिज्ञले त्यसलाई विस्तार गर्न सक्छ न कुनै साहित्यकारले विस्तार गर्न सक्छ न कुनै कविले विस्तार गर्न सक्छ ती व्यक्तिहरूले आफ्नो सामग्रीहरू तब मात्र विस्तार गर्न सक्छन् जब उहाँहरूको व्यक्तित्वबाट ग्रहण गर्ने व्यक्ति सुन्न आउने व्यक्ति उहाँहरूलाई हेर्न आउने व्यक्तिले कहीँ न कहीँ एक किसिमको आइडेन्टिफिकेसन स्ट्याब्लिस गर्न सक्नुहुन्छ धेरै महान राजनीतिज्ञहरूमा भ्रम हुन्छ कि कहिले कहिले राजनीतिज्ञहरूले विचार व्यक्त गर्दाखेरि भयंकर ठुला जनमा जनसमुहहरू जनसमुदायहरू भेला हुनुहुन्छ होइन विशेष गरिकन क्रान्तिकारी कोही भयंकर ठुला युवा नेता निस्किनु भयो भने उहाँको पछि लाग्ने उहाँका कुरा सुन्ने धेरै व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ तर त्यहाँ पनि त्यो नेता कहिले भ्रम पर्नु हुँदैन कि त्यो नेतालाई हेर्न आएको भनेर त्यो धेरै व्यक्तिहरू त्यो क्रान्तिकारी नेतालाई त किन हेर्न आएको भने अब उहाँको मुखबाट चाहिँ नि हाम्रा कुराहरू निस्किन्छन् हाम्रा परिस्थितिका कुराहरू निस्किन्छन् हाम्रा चुनौतीलाई सामना गर्नुपर्ने कुराहरू निस्किन्छन् हाम्रा भविष्यका कुराहरू निस्किन्छन् हाम्रा समृद्धिका कुराहरू निस्किन्छन् हाम्रा समस्याका समाधानका कुराहरू निस्किन्छन् भनेर नै हेर्न जाने हो र जबसम्म उहाँको मुखबाट त्यो कुराहरू निस्किन्छ र सुन्ने व्यक्तिलाई लाग्छ कि अब यो व्यक्तिले केही गर्छ भन्यो भने तबसम्म त्यो नेतालाई चाहिँ नि हरेक व्यक्तिले हाई हाई गर्नुहुन्छ तर भोलि क्रान्त कालान्तरमा गएर वहाँ सत्तामा पुगेर या पावरमा पुगेर त्यो सबै कुराहरू वहाँबाट हुन सकेन उहाँले जे भन्नुभएको थियो त्यो किसिमको कुराहरू चाहिँ जनसमुदायले रिलेट गर्न सकेन भने व्यक्ति त्यही हुन्छ फेरि आकर्षण चाहिँ नि सुन्नेमा हुन्छ 
तेस कारण हमी सब जाना कहीं न कहीं हम जे कुरा ग्रहण करे चाहे चलचित्र ग्रहण करूँ या चलचित्र में भाग असाध पपुलर हिरो हेन जाऊ या भयंकर ठूला ठूला नेता को सुन्न जाऊ या भयंकर ठूला ठूला साहित्य का किताब पोएम शेयर पढ़ऊ जबसम हमी पाठक आपूसंग रिनेट कर सकूँ कहीं न कहीं आपको आइडेन्टिफिकेसन पाँन कहीं न कहीं इसलिए चाहिए मेरे भी मन को भावना बोके भाँन तबसम मत तो साधक रहता एक हिसाब से हमी सबजा हर एक कुछ हर एक पक्षी कहीं न कहीं अपने प्रस्पेक्टिव बड़ हि रहा तर ते प्रस्पेक्टिव यदि हम फराकि बनायों अरु का नौला कुरा प्रस्पेक्टिव अज फराकि तब में एटा उब्जि को ज्ञान अरु व्यक्ति का नौला नौला कुरा सुने तो सीड जो तब रोप्वक तब को गान प्रारंभिक में तेस में अच धे फूल फल सी तेरे कुछ ग्रहण कर समेटन भो तेल रिडिंग हेबिट्स तब नहीं रिडिंग हेबिट्स ने तबला अरु का प्रस्पेक्टिव अरुण का विचार अरु परिवेश का चाहिए अनुभव में लग्स रेसबड़ तब सीक्ने धे कुछ पाँन म चलचि में लगे मुख्य ते नई हो मैं अगर अभिव्यक्ति को कुरा करें चलचि को सब भाग चलचि मत नौ पर्फर्मिंग आर्ट्स को सब भाग सशक्त पक्ष के होनी व्यक्ति विभिन्न भावना चाहिए खुले प्रकट कर सकता विभिन्न इमोशन्स क्योंकि हमी में विभिन्न इमोशन्स हो तर विडम्बना के हो जब हमी समाज में बस् हमी में भैया ती विभिन्न इमोशन्स हम खुले अभिव्यक्ति कर सकते हैं कि विभिन्न कारण तैं मर्यादा को कारण होता अनुशासन को कारण होता तब आप संकोचित कारण होता डर को कारण होता अर्क भन्ला भाई कारण होता है यो तो परिवेश में तो मैं इसी कर मेरे भावना मैं खुंचा राख् पर्च अभिव्यक्ति गए अरुले के भन्ला तो विभिन्न कारण हमी जीवने क्रम में प्राय जसो मानस नाइन्टी एट पर्सेंट जो मानेहरले हमी में भाग विभिन्न भावना चाहिए खुले अभिव्यक्त कर सकते तेल गुमसा राख् पर्ने हो रिसा खोजे बेला में खुले रिसा सकते कसाला मया प्रकट कर खोजे बेला में खुले मया प्रकट कर सकते क्योंकि अर्क व्यक्ति ने क्या भन्ला तेल मेरे मया स्वीकार कि नस्वीकार मैं तो मया कर गए भप्पड़ आनला कि है विभिन्न किसिम को संकोच होता है ती भावना हमी में गुमसि तर ए कलाकार भाई उसे विभिन्न चरित्र को मार्फत उसको स्क्रिप्ट जे डिमाण उसको डाइरेक्टर ने उस उसको क्यारेक्टर ने जे डिमाण ती सब भावना पकड़ कर सकता क्या तेरे अगड़ी अगर वहाँ भाई साथी को लगी हो हाथ सलाम दुश्मन को लगी हो हाथ फलाम अब तेरे अगड़ी ये भिलियन छो भिलियन में लाई गए अब तो भरपूर रिस में भरपूर उ तुम्हें भावना प्रकट कर एटा कलाकार गए तो भिलियन को अगड़ी दिल खोले रिसाऊ उसको कठालो सज्ज उसको सब कुछ उसको आपको रिस पोक् उसको आपको मन में लगे कुछ चिच्चाई चिच्चाई बोल तर सज में तो सक विभिन्न किसिम को दायरा हो विभिन्न किसिम को परिधि होसले पर्फर्मिंग आर्ट्स में मैं सब भाग बड़ी आकर्षण चाहिए के मैं एवं जीवन काल में मानस में भग सब भावना प्रकट कर सकु क्या मेरे स्क्रिप्ट भो कि राजेश तेरे क्यारेक्टर यो कि कफी सप में जाँद रसाध एटा सुंदर मै महिला या नायिका बसि तो कफी सप में जाने बितीक उस देखने बितीक ऊ तीर गए तो एकदम नील डाउन भर दिल खोले म तिमस एकदम आकर्षित भू आई लव यू वाले भाई सिनेमा को क्यारेक्टर ने जो डिमाण गए तो मैं एक्जैक्टली तो भाई कुने संकोच बिना तर तब तो सकू चाहे है अर्क व्यक्ति को रिएक्शन के होरले के भन्ला उसे फिर मैं चाहिए इनकार कर दिए मेरे फिर बे बेजती होना तो सब सोच् पर्ने हो तर भावना तो होना रावना तो पैदा होद चाहे तब 
पुरुष होने चाहे महिला होने भावना तो आँच इसलिए सिनेमा वाले परफॉर्मिंग आर्ट्स ले तो पहले तो किसी को मुक्ति दें सके अपनो भावना और उसका खेल में योड़े जीवन काल में रक कलाकारी तमी भय पनी तो भावना संग खेलना पाऊंगा कहीं न कहीं तभी भावना मुक्त तो उन्हें भाई नहीं रक कलाकार ले कई के लिए तो सुख नहीं कर सके कि नहीं कि हमी भावना व्यक्त कर दे खेरी खाली ऑटोमेटिकली मत रे करने ही ना कहीं न कहीं बास्तविक जीवन में जी रहे को पहला में कहीं न कहीं कता कता गुमसे रहे को भावना और साची कहीं जीवन में अपनी कहीं न कहीं विलयन देखे आवला तो विलयन को कठालो समातों के भानु भाने आवला तर करना न सकी रहा आवला तर बोली गया रहे नहीं तेरी किसी को कैरेक्टर पाया भी नहीं अब बास्तविक जीवन में चाहिए नहीं उल्ले महसूस करेगा भावना और कुछ नहीं उड़ा लाइब्रेरी जस्तो बनाओ चाहिए उड़ा पुस्तकालय जस्तो बनाओ चाहिए चाहे तो विवोक वियोग को भावना हो चाहे तो खुशी को भावना हो चाहे तो रिस को भावना हो चाहे तो संकोच को भावना हो चाहे तो डर को भावना हो तो सभी � तो इसलिए आर्ट्स कुछ नहीं तो किसी को भूमि का सके विकास वाले क्या बनते हैं बनी आर्ट इज अ लाइ कुने पने आर्ट तेरे वाला झूठ होनी हमें सिनेमा बनाने उपनी एकदम ही सुना जी दिशा पर दर्शक लाई यो मन पर लात यो मन पर लात बनेर कथा पूछों उगर चों तो इसका एक ही साबले हमरे शुरुआत तो झूठ बड़ा मानसिक बसेरा आपने किसी का सही नहीं बनाम ना इमेजिनेशन खेला रा कहीं नहीं के झूठ को खेती हुए उनसे थे पॉइंट भी नहीं उनसे तर इसको सशक्त था क्यों बनी त्यों फिरी दर्शक को सामने गए से के पसी पाठक को सामने गए से के पसी दर्शक रा पाठक के लिए ग्रांड करे पसी तो झूठ बड़ा फिरी ग्रांड क रचना खेरी तलाय चाहिए नाटक के हिसाब पर रचिए को बनी होना सकता है ये वाला झूठ को खेती को चाहिए बिंदु बड़ा शुरुआत भाई को बनी होना सकता है तरह त्यो कृति तो सिनेमा त्यो पुस्तक तो नैरेशन बनी सके रा दर्शक घर को सामने पाठक घर को सामने आओ तो खेरी रुमाल ले ग्रान कर दे खेरी तो झूठ तो इसको सशक्तता जितने आओ उनसे तो इसलिए मालिक शुरुआत देखी नहीं मेरो रुचि मचाए नहीं क्यों पड़े बनी माला लाए कि सभी बंदा बड़ी रुचि मानसिक हो कता कता बड़ा आरको मानसिक हो आरको अभी आरको व्यक्ति को चाहिए नहीं अभी व्यक्ति हो तो इसलिए कर दा खेरी शब्द ले चाहिए नहीं एकदम ये ठु क्योंकि शब्द नहीं समझ ना पावरफुल वाले तबे इतना बसीरों ने बात सा महिले ओहो तबे इतने कती रामरी होने उनसे यार तबे को मुस्कान माला एकदम ही रामर लाया खाली शब्द मतलब बने बने तबे मक्खा पर नों उनसे अरे तेरी व्यक्ति लाय महिले ऐसे है रे रा ओ क्यों यार तबे को तो क्यों अनुवार बनी मि� गर्म तो मलिक केवनी करें ऐसे नहीं, जादू भी नहीं करें ऐसे नहीं, केवनी करें ऐसे नहीं, खाली क्या करें ऐसे, शब्द को प्रयोग करें ऐसे, तो इसका शब्द भाने को तीन मौत पूर्ण करा आ रहा है, इसमें हमें ले कहाँ कस्तु किसी में ले कसरी शब्द ग्राउंड कर सों, बन्ने में करा मापने हमें जिम्मेवार होने पर स तपाईको मनस्तिति, तपाईको चाइनी चरित्र, तपाईको आत्मा बल, चाइनी निर्भर हुन्छ। त्यसकारण धेरै मनोविज्ञानिक साइकोलोजिस्ट अर्ले भन्छन् यह प्यानो उठेर आइना मा हेरेर, I am great, I can do it, हैन? Nothing is impossible, मावड सबै कुरा चाइनी संभव छ, मगर न सक्छु, भने भने तेही गुर्जाम बिल्सारे, अब तपाई आइना मा गर्छ नि है, मगर न सक्छ उनसे क्यों होता है ना क्या करने वाला भाने वाली फिरी तबाई को दिमाग ले तबाई लाइट तेरे अनुसार संचालित कर सकते हैं यू गॉट बी केयरफुल व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स यू यूज़ फॉर योरसेल्फ एस वर्ड तबाई ले खाली और उपयुक्ति ला कस्टम शब्द और उपयोग कर चुके भाने में मात्रे तबाई कुछ ऐनी कसरी 
सोच्नुस् किनकि त्यसैले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि व्यक्तित्व र तपाईँको सोचलाई चाहिँ नि निर्माण गर्छ एउटा भयङ्कर व्यक्तिले भनेको थियो नि के आई क्यान डु इट भन्ने व्यक्तिको पनि परिणाम सही हुन्छ रे आई क्यानट डु इट भन्ने व्यक्तिको पनि भनाइ सच्चाइमा हुन्छ रे सो इफ यू क्यान से आई क्यान डु इट तपाईँको परिणाम के हुन्छ आई क्यान डु इट इफ यू से आई क्यानट डु इट फेर तपाईँको दिमागले तपाईँलाई होइन आफ्नो विद्यार्थी जीवन नसम्झिने त्यसलाई कुनै न कुनै आफ्नो मानस पटलमा नराख्ने को व्यक्ति होला र होइन एउटा विद्यार्थी जीवनबाट गुज्रिसके व्यक्ति तपाईँहरूलाई हेर्दा पनि त्यही नै हो स्कुल कलेजको प्राङ्गणमा आउँदाखेरि पनि फेरि मान्छे विगतमा फर्कन्छ आफ्नै परिस्थिति सम्झन्छ त्यो बेलाको आफ्नो व्यक्तित्व सम्झन्छ र कुनै कुरामा चाहिँ नि त्यो व्यक्ति त्यो बेलाको आचरण त्यो बेलाको चाहिँ नि स्वभावलाई धन्यवाद पनि दिन्छ र कुनै बेला चाहिँ नि त्यो बेलाको आचरण त्यो बेलाको स्वभाव र सोचाइलाई चाहिँ नि नकार्न पनि खोज्छ त्यसबाट अझ परिमार्जित भएर अगाडि बढ्न पनि खोजेको हुन्छ त्यसकारण त्यही नै हो होइन विद्यार्थीहरू तपाईँहरू अब एउटा फाउन्डेसन तपाईँहरूले बनाइरहनु भएको छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त फाउन्डेसन नै हो तपाईँहरूले आफ्नो विद्यार्थी जीवन कालमा आफ्नो कलेजमा आफ्नो स्कुलमा कसरी समय व्यतीत गर्नुभएको छ किनकि सबै भनेको असाध्यै इम्पोर्टेन्ट हो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि समय नै हो मानिसको जीवनमा किनकि एकचोटि समय गइसकेपछि फेरि त्यो फर्केर आउँदैन र तपाईँहरूले अहिलेको जुन समय छ त्यो समयलाई भरपूर प्रयोग गर्नुभयो सदुपयोग गर्नुभयो भने यो समयले तपाईँको एउटा सशक्त जग बसाल दिन्छ र बाँकीको जीवनमा त त्यही जगबाट चाहिँ नि अगाडि बढ्ने हो अहिले तपाईँहरूको जग त्यति दरिलो भएन त्यति सशक्त भएन भने फेरि बाँकीको जीवनमा भविष्यमा तपाईँले त्यो जगमाथि निर्माण गर्ने भवन त्यतिकै कमजोर हुन्छ त्यति बलियो नहुनु पनि सक्छ त्यसकारण यो पल भनेको छैन आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नु सो युटिलाइज योर टाइम है त युज योर टाइम ओके ओके गुड अनि तपाईँहरूले तिनजनाले प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ प्रश्न नदोहराइदिनु होला मासमा माइक पुगिसकेका छ हात उठाइदिनुहोस् कसले सोध्नुहुन्छ प्रश्न यताबाट माइक पनि छेउमै पुगिसकेर रहेछ ओके मेरो चाहिँ प्रश्न भन्दा नि हजुरलाई एउटा जिज्ञासा छ यो चाहिँ मेरो मात्र जिज्ञासा नभएर सम्भवतः धेरैको जिज्ञासा हुनसक्छ केही दिन यता हामीले चाहिँ हजुरको सामाजिक सञ्जालहरूमा देखिरहेको क्लिप छ जुन म चाहिँ अब मेयर बन्नुपर्छ कि भन्ने कुरा जुन चाहिँ हजुरको कुरा मात्र नभएर जुन चाहिँ हजुरको कुरा मात्र नभएर हामी जस्ता धेरै युवा र विद्यार्थीहरूको सपना पनि हो के यो कुरा चाहिँ कहिले साक्षात हुन्छ के यो कुरा चाहिँ हामीले प्रतीक्षा धेरै धेरै अगाडिदेखि गरिरहेको हो र यो भविष्यमा आज यो दिन यो कुरा कहिले पुरा हुन्छ भनेर चाहिँ हजुरलाई एउटा प्रश्न राख्न चाहे सुरुवातमा म यहाँहरूलाई के भन्छु भने कुनै पनि क्षेत्रमा लागेको व्यक्तिले चाहिँ नि कालान्तरमा गएर राजनीति गर्नु हुँदैन राजनीतिमा चाहिँ नि प्रवेश गर्नु हुँदैन भन्ने त होइन राजनीतिमा जानुको लागि हरेक व्यक्तिलाई छुट छ होइन राजनीति भनेको त्यस्तै नै हो तपाईँ आजीवन कुनै पनि क्षेत्रमा लाग्नुहोस् फेरि एउटा जीवनको बिन्दुमा पुगेर होइन अब म राजनीतिबाट सेवा गर्छु भने भने त्यो राष्ट्रको प्रत्येक नागरिकलाई चाहिँ नि खुला छ स्वीकार्य छ तर फेरि हामी यसो अलिकति त गहन भएर विचार गऱ्यौँ भने हरेक व्यक्तिले त्यही क्षेत्रलाई सबभन्दा राम्रोसँग उत्कृष्टका साथ चाहिँ नि सञ्चालन गर्न सक्छ जसले आफ्नो जीवनको पाइला पहिलो पाइला चाहिँ नि यो गर्छु भनेर चालेको हुन्छ होइन जीवनको पहिलो पाइला व्यक्तिले होइन म इन्जिनियर बन्छु भनेर चालेको होला कसैले होइन म डक्टर बन्छु कसैले लयर बन्छु कसैले कलाकार बन्छु भनेर चालेको छ भने त्यो व्यक्तिको सबैभन्दा रुचिको विषय त त्यही नै हो त्यो व्यक्तिले गर्न सक्ने सबैभन्दा उत्कृष्टताका साथ गर्न सक्ने क्षेत्र पनि त्यही नै हुन्छ त्यसकारण हरेक व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा पहिलो पाल त पाइला चाहिँ नि के गर्छु भनेर सञ्चाल चालेको हो त्यो व्यक्तिले त्यही नै गर्नुपर्छ र हाम्रो राजनीतिकबाट पनि हामीलाई त्यही आशा हुन्छ के जो व्यक्तिले आम आफ्नो सम्पूर्ण जीवन राजनीतिमा समर्पण गर्नुभयो पन्ध्र सोह्र वर्ष विद्यार्थी जीवनबाट होइन म अब राजनीतिमै लाग्छु मेरो भविष्य राजनीतिमै छ भनेर विभिन्न किसिमको 
त्यो दौरानमा विभिन्न किसिमको चुनौती भोग्नु भयो विभिन्न किसिमको समस्या भोग्नु भयो अझ हाम्रो भाषामा भन्ने हो भने जेल नेल भोग्नु भयो राजनीति भनेको त्यही व्यक्तिबाट हुनुपर्ने हो तर विडम्बना के छ भने हाम्रो जस्तो देश र हाम्रो जस्तो जस्तै अन्य देशहरूमा छैन कहिले कहिले जोबाट आशा गरिएको त्योबाट चाहिँ राजनीति भइरा आउँदैन के अनि सम्पूर्ण व्यक्तिहरू सब सबैलाई चाहिँ नि प्रयोग प्रयोग गरिसकेपछि टेस्ट गरिसकेपछि चाहिँ नि सबैबाट निराश भएपछि फेरि समाजले के सोच्दो रहेछ भने होइन यो क्षेत्रको यो सक्षम व्यक्ति राजनीति आइदियो भने सायद सही होला या त्यो क्षेत्रको त्यो सक्षम व्यक्ति आइदियो भने सही होला भनेर चाहिँ फेरि समाजले अरू व्यक्तिहरू खोज्दो रहेछ अब त्यसैको परिणाम पनि हुनसक्छ तपाईँले चाहिँ त्यो आशा गर्नुभएको होइन तर यो पनि म भन्दिनँ कि राजनीति मेरो रुचिको विषय नै होइन राजनीतिमा चाहिँ नि प्रवेश गर्ने हुन्न भनेर तर यो मेयर चाहिँ नि मैले अलिकति व्यङ्ग्यात्मक हिसाबबाट भनेको किनकि हाम्रो सहरको जुन दुर्गति छ हामी हेर्छौँ नि मैले त्यहाँ ब्लगमा पनि भनेको थिएँ अब प्राइभेट सेक्टरबाट प्राइभेट व्यक्तिहरूले अहिले हामी काठमाडौँ हेऱ्यौँ भने पनि व्यक्तिहरूले विभिन्न भवन बनाउनु भएको छ होटेल बनाउनु भएको छ रेस्टुरेन्ट बनाउनु भएको छ होइन आफ्नो आफ्नो घरलाई चाहिँ राम्रोसँग उ पनि घर सिँगार्नु भएको छ यसो हेर्दाखेरि संरचनाहरू चाहिँ राम्रै बनिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ तर जुन कुराहरू सरकारबाट हुनुपर्ने हो जस्तो बाटो घाटो बाटोमा हेर्दाखेरि सुबिस्ता एउटा नागरिकलाई चाहिँ नि आफ्नो घरबाट निस्केर सहरमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा आनन्द आउने एउटा सहरको चाहिँ नि सुन्दरताबाट आकर्षित हुने त्यो चाहिँ नि छैन होइन तपाईँहरू घर छोडेर कलेज आउँदाखेरि यदि तपाईँले चाहिँ नि हिँड्ने बाटो राम्रो भइदियो त्यहाँको ट्रान्सपोर्टेसन राम्रो भइदियो सहरका संरचनाहरू त्यहाँका चाहिँ नि भनौँ न चिजहरू चाहिँ नि ब्युटिफुल भइदियो पार्कहरू भयो गार्डन भयो भने त्यो व्यक्तिको मनोविज्ञान नै अर्को हुन्छ नि होइन मनस्थिति नै अर्को हुन्छ अब घरबाट स्कुलसम्म कलेजसम्म आउँदाखेरि धक्कम धक्का यता उति कहिले बाटोमा हिँड्न पाएको छैन कहिले के गर्न पाएको छैन कहीँ फोहोरो छ कहीँ के भएको छ लड्दै पढ्दै आफ्नो डेस्टिनेसनमा जाँदाखेरि मन मान्छेको मनोविज्ञान नै अर्को हुन्छ त्यस कारण त्यो परिस्थिति हेरेर मैले एकदम व्यङ्ग्यात्मक हिसाबबाट यो सहरलाई सुन्दर बनाउनुपर्छ ब्युटिफाई गर्नुपर्छ एस्थेटिकली हेर्दाखेरि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने ध्यान सम्बन्धित निकायको गएन कि जानुपर्छ कि नभए तपाईँ हामी आफै चाहिँ नि मेयर बन्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबबाट भनेको हो थ्याङ्क यू तर असम्भव छैन है फेरि अब अर्को प्रश्न हेलो सर्वप्रथम राजेश हमाल सरजीलाई मेरो नमस्कार र मेरो एउटा क्वेश्चन रहेछ तपाईँसँग तपाईँ हामीहरूभन्दा समयहरू नाङ्गेर एउटा असफल बन् मान्छे बन्नुभएको छ होइन व्यक्तित्व बन्नुभएको छ तपाईँ हामीहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत पनि हुनुभएको छ होइन म तपाईँले सोध्न चाहन्छु यस्तो हाम्रो एघार एर बाह्रमा पढ्दाखेरि हाम्रो लाइफमा धेरै चाहिँ आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि बिचमा धेरै चाहिँ डिस्ट्र्याक्सनहरू आउने गर्छन् होइन तपाईँको लाइफमा पनि आउँदै होलान् र अहिलेको युवामा हेर्ने हो भने सबैभन्दा चाहिँ ठुलो डिस्ट्र्याक्सन भनेको एघार बाह्रमा पढ्दाखेरि चाहिँ रिलेसनमा पढ्नु हो कि लभमा पढ्नु हो अनि म तपाईँले सोध्न चाहन्छु कि यस्तो समस्याको समाधानको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ तपाईँले यस्तो समस्याको झेल्नु भएको छ कि छैन हजुरको लाइफमा पनि यस्तो कुनै अवस्था आएको होला कहिले पनि र कसरी त्यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ कसरी आफ्नो लक्ष्यसम्म पुग्न सकिन्छ अब लभ गुरु राजे समाज आफ्नो भावनालाई नियन्त्रण गर कान्छा आफ्नो भावनालाई जसरी कहिले कहिले चाहिँ नि बगिरहेको खोलालाई त नियन्त्रण गर्नुपर्छ भने भावनालाई त अवश्य पनि नियन्त्रण गर्नुपर्छ ओके न होइन मान्छेको एघार बाह्र क्लासमा मात्रै होइन मान्छेको हरेक जीवनको हरेक खुड्किलामा उ चाहे एउटा अवधिमा जतिसुकै सो कल सक्सेसफुल किन नहोस् हरेक फेजमा किनकि लाइफ भनेको फेजेसमा चल्छ लाइफ कहिले पनि एउटा म्याराथन रेस होइन लाइफ भनेको रिले रेस हो सर हो अझ मैले त के भन्छु भने लाइफ भनेको एउटा सम्पूर्ण पुस्तक पनि होइन एउटा पुस्तक भित्रको सानो सानो कथाहरू मिलेर चाहिँ नि व्यक्तिको लाइफ भन्छ र हरेक कथामा पात्र ऊ त पात्र त्यही नै हुन्छ तर कथा अलग अलग भई जान्छ त्यस कारण यो उमेरमा किन त्यो भइरा छ भनेर यहाँहरू त्यो अस्वाभाविक हो भनेर चिन्तित चाहिँ नि अवश्य पनि नहुनुहोस् त्यो स्वाभाविक हो अझ मनोविज्ञानले के भन्छ भने मान्छेको दिमागमा मान्छेको सोचाइमा के आउँछ भन्ने मान्छेको नियन्त्रणमा हुँदैन रे के त्यो मान्छेको बसमा हुँदैन तर 
जे आँच के कुरा आपू संचालित होने के कुरा आपू संचालित नुने तो मचे को अधीन में पर्च तो मचे को बस में पर्च तेस कारण तब है हमी सबजा जति सुक उमेर का व्यक्ति कें न हमी सब को दिमाग में विभिन्न किसिम को सोचाई आने सर ती सोचाई भावना बड़ नहीं निर्देशित हो क्योंकि जी ठूल से ठूला कुरा करे आखिर हमी तो ह्यूमन स्पीसिज न हो एटा परि परिजात न हो हम स्पीसिज हो तो स्पीसिज को तो फिर आपने हार्मोन्स होने संयंत्र होने केमिस्ट्री होना जस्तु विभिन्न स्पीसिज बाघ को चाल चलन एवटा हो बाँदर को चाल चलन अर्क होस कारण हमी एज अ ह्यूमन स्पीसिज तो फिर हमारा विभिन्न किसिम का हार्मोन्स हमारा सेल्स हमारा विचार हमारा भावना तो कमन छर खाली फरक के क्योंकि हम दिमाग हम बुद्धि तेजाखे एज अ स्पीसिज में हमी में आगे स्वाभाविक हिसाब का भावना सोचाई चाहिए हम दिमाग ने फिल्टर करने हो सोचने हो यो मत है अलग यहाँ नब्बे वर्ष को वृद्धा जो बस वहाँ को सोच में तो आओला ओ हो मत उफ्रे ये स्टेज में थी गए चाहिए हम फाल भोच आओला वहाँ में तर वहाँ तो वहाँ तो तीन तीन कदमें चाहिए वहाँ लड़ून तेस कारण फिर वहाँ फिर आपने परिस्थिति अनुसार चाहिए आपको विचार निंत्रण कर पर्ने तभी उमेर में हो तब को आपने किसिम का हार्मोन्स किसिम को उमेर तेस कारण जो भावना तब आई रहो भावना गलत हो तेरह तब को चरित्र नहीं खराब होने भी मंदिन तो स्वाभाविक हो तर ते अलग डिशिप्लिन वे बड़ संचालन कर हर एक इवन मज्जा भी मोज भी मानी अनियंत्रित हिसाब मज्जा रोज कर डिशिप्लिन वे बड़ गए तो परिणाम भी राम होनी गरी करे पश्चात तब को रईलोपन भी हो तो इस कारण हर एक चीज लिक कहीं ना कहीं आपको दिमाग लगाए डिशिप्लिन वे में करने रब कि का सोचाई बड़ चाहिए एकदम शत प्रतिशत न बहक हालने निर्देशित न भई हालने मैं के करना सही हो के करना सही होने अलग तो फिल्टर करने ते नहीं हो तर जो भावना तब में छो स्वाभाविक हो ओके अंतिम प्रश्न कस को लिया बीच में उठ बहनी को दुजान भाई बोलि थे है अब बहनी को पाल आए गुड धन्यवाद धीरे धीरे नई हजूला भेटने एकदम ठूल चाहरा थी आज ये टाड़ा भेजी पूरा थैंक यू हई थैंक यू टू हिमालय इन व्हाइट हाउस थैंक यू सो मच मेरे कोईसन से हजूला देखा खेल हो हजर एकदम बैलेन्स पर्सन लगता कि मैं है जे कुछ में एकदम बैलेन्स्ड होजू को एवरी वे एवरी एक्टिविटीज आई वॉन्टेड टू नो द वेज कि अब कसरी करने हो तो है हजर य सोशल सेक्टर में लगी रह अभिनय सेक्टर में पोलिटिक्स को हजूला था भई रख हाउ डू यू डू दिस सब भाई ठूल कुरा तो मंले चाहिए इंट्रेस्ट चाहिए राख् पर्ने तरस के साथ साथ में मेरे आपको व्यक्तिगत सोचाई चाहिए के जीवन बने तो एक चोटी को लगी होना हमी अनंत कालसम तो जिंदन एटा सीमित अवधि को हमी आँच ये सुंदर संसार में या विभिन्न किसिम को क्रियाकलापुर विभिन्न किसिम का व्यक्ति बस्तर विभिन्न किसिम का सोचाई रहन सहन धर्म संस्कृति तेस कारण तब यह जीवन में आई सके खाली आपू में मत सरोकार राख्ने चीज में मत कस्ट लिने रुचि राख्ने तब एकचोटि को जीवन को मजा लिख तो समाज में भैया विभिन्न गतिविधि को रुचि राख्पेस पच्चीस ना मत तीन आपको अंतिम दिन में भन्न कि ठीक है यार मैं सकदों आपको तरीका चाहिए यह संसार अनुभव करने प्रयास करें बुझने प्रयास करें जो मैं ये संसार दियो भोग को लगी तो तबाद कर कम से कम तो भन्न सकूँ तो खान मेरे इच्छा भी तैयार हो हु तो व्यक्ति को इच्छा भी होने पर्च मैं जैसे आपको कंफर्ट जोन बड़ अब म कलाकार हो म हिरो हो मनायक होने मत बस सकता 
है मैं सामज को सब कुछ बुझ्न सब क्षेत्र को सब तबका को सब पृष्ठभूमि को सब संसार को क्योंकि एकचोटी हमी आऊ सब इंट्रेस्ट लेकर सब सकद कुछ भी चीज को तब एक्सपर्ट तो बन सकूं तर सब को रुचि राख भाई नहीं होते विचार ने चाहिए मैं डोरा हो कि यो संसार ने जे कुछ अफर कर कम से कम आपू सक हिसाब से चाहिए सब में कहीं न के इंट्रेस्ट राखे कहीं न के नजिक बुझने प्रयास करूँ चाहे तो अर्क को संस्कृति हो चाहे तो अर्क को भाषा हो चाहे तो अर्क को रहन सहन हो रलाकारिता में मैं ते प्रयोग करें क्या कलाकारी में ता में मेरे सब भाग लास्ट क्वेश्चन हो है कलाकारिता में सब भाग सशक्त पक्ष मैं के ओगटे धर कलाकार मैं यो मेथड अफ एक्टिंग यो तरीका बड़ा मैं एक्टिंग सिकेकुने तर मेरे मेथड अफ एक्टिंग सुरू बड़ के सेंस अफ एम्पथी सेंस अफ एम्पथी को अरु को दृष्टिकोण बड़ हेन सकने क्षमता अरु को खुट्टा में उभर उसको जीवन उसको भावना उसका रहन सहन उसको परिवेश बुझ् सकने क्षमता यदि तो तुम्हें चरित्र कर सकूँ कि मैं दस दिन भोका चरित्र को आप दस दिन भोग पर्दन तर ते दस दिन भोगा मं को परिस्थिति उसको दृष्टि कोण बड़ बुझने मन में क्षमता मैं तो विस तो व्यक्ति को भावना कस्त कि गुजर उसको अलग परिस्थिति कस्त हो भाई तो क्षमता मन में मैं तो सू कारण एज अ कलाकार में सेंस अफ एम्पथी तब तो सेंस अफ एम्पथी व्यक्ति ने तो हर एक को दृष्टिकोण बड़ के बुझ् भी खोज् अभी हर एक को दृष्टिकोण को फिर कदर भी कर दृष्टिकोण को चाहिए महत्व ठाकुर कदर कर अर्क व्यक्ति को दृष्टिकोण को चाहिए महत्व ठाकुर और कदर कर लाइफ बैलेंस में लू चाहिए मैं अगि भाक हो तब को दिमाग में के आँच भर तब नलाग्न तब नोच्न कि तब को दिमाग में एकदम अनेक चीज आई तब खराब मं होने मत एकदम स्पष्टता का साथ भू कि सन्त से सन्त व्यक्ति लीएर हमें सो कल फटा चोर डाका भो सड़क में हिड़ विचार सब में ते आन सही नहीं विचार आन सकता अनियंत्रित बाटो में हिड़े सो कल गुंडा मं या फड़ा मं को दिमाग में विचार जो आँच तो विचार सन्त में आई तर को व्यक्ति कुन विचार बड़ा संचालित भो उसे आपूला कसरी संचालन गयो आक विचार बड़ा ऊ भक्यो कि नराम्रा विचार उसे डिलीट कर विचार तो मैं फैंक्न पर्च कुन विचार मेरे दिमाग में आँच तो मेरे निंत्रण में छेन तेना व्यक्ति अवेयर भ हमी मेडिटेसन यता खेल बी अवेयर एट अवेयरनेस निकालने वाक टू बी अवेयर अफ व्हाट इज कमिंग इन टू योर माइंड एंड वंस यू नो व्हाट्स कमिंग इन टू योर नो माइंड देन यू गट टू नो व्हाट आर द थट्स व्हाट आर द आइडियाज दैट यू नीड टू बी डाइरेक्टेड बाय एंड व्हाट आर द थट्स एंड आइडियाज दैट यू नीड टू डिलीट दैट यू नीड टू इरेज तो अवेयरनेस भो व्यक्ति को लाइफ बैलेंस हो मेरे लाइफ बैलेंस होने फिर यू नो मेरे दिमाग में चाहिए खराब चीज आँस कौन हर एक चीज आँस तो मेरे निंत्रणम छ तर कि संचालित होने मोटामोटी अलिल पत्ता लगाई रहूँ रूला निर्देशित कर थैंक यू थैंक यू सो मच एवरीबडी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू राजेश जी एक स्टेज में रही मग्रह कर कलेज को तर्फ बा तया को चिन्ह प्रदान करने कार्यक्रम छिमालयन व्हाइट हाउस कलेज का अध्यक्ष रविन शर्माजीवला स्टेज में आमंत्रण कर संगसंगे युवराज सर मैं स्टेज में आमंत्रण करें र एकजना विद्यार्थी अजय सिंह जिससे महानायक राजेश हमाल को पेन्सिल स्केच बनाने भाषा अजय भाई म स्टेज में आमंत्रण कर टोकन अफ लव प्रदान कर दी म रविन सर आग्रह कर
अनि अजय सिंह भाईले आफूले बनाएको स्केच हस्तान्तरण गर्दै छन् एउटा फोटो पनि कलेजको व्यवस्थापनका सरहरू आउन सक्नुहुन्छ स्टेजमै लिउँ सरहरू आउन सक्नुहुन्छ ल फटाफट है त फोटो मासँग फोटो खिच्ने इच्छा छ मसँग एउटा ठुलो आइडिया छ त्यो आइडिया म सदुपयोग गर्छु पहिला फोटो खिच्नु अगाडिबाट खिच्नुहोस् न आइडिया लगाऊ ल फोटोग्राफर स्टेजमा आउनुहोस् तपाईँहरू सबै ओढ दिनुहोस् अब सरहरू चाहिँ यता फर्किदिनुहोस् स्टेजपट्टि ल ल मजाले खिच्नुहोस् फोटो तपाईँहरू सबै आउँदै हुनुहुन्छ क्यामेराभित्र हात उठाउनुहोस् धेरै धन्यवाद राजेश हमालजीलाई विद्यार्थीलाई यो उत्प्रेरणा थपेर यति समयसम्म बसिदिनु भएकोमा उहाँप्रति हामी आभार व्यक्त गर्छौँ भिडभाड नगरिकन महानायकजीसँग तपाईँले आफ्नो तरिकाले फोटो लिन सक्नुहुन्छ तपाईँका जीवनका निम्ति पनि यी पलहरू अविस्मरणीय रहन सक्छन् पछिको समयमा त्यो नै असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो